പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ വണ്ണിലെ എക്സാമ്പിൾ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറന്നു പോകരുത് അതുപോലെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്ന ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നോ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഞാൻ ഈ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിന്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ആ വീഡിയോ കാണണം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബാക്കിയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നന്നായി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ എയ്റ്റ് എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം ഇത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് തന്നെയാണ് ഷോ ദാറ്റ് വൺ പോയിന്റ് ടു സെവൻ ടു സെവൻ ടു സെവൻ എക്സെട്ര ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ടു സെവൻ ബാർ can be expressed in the form p by q where p and q are integers and q not equal to zero appo namukku thannirikkina ee decimal number a edu type illulla oru decimal number aanu ennu namukku identify cheyanayittu sadhikku le edana idu continue cheythu povunnundu adhe pole repeat cheynundu le appo continue cheythu cheythu povunnadine nammal endu parayum non terminating ennu parayum le adhe pole repeat cheyyanengil റിക്കറിംഗ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് റിക്കറിംഗ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ ഏത് ഫോമിൽ എഴുതണം പി ബൈ ക്യു ഫോമിൽ എഴുതണം പി ബൈ ക്യു ഫോമിൽ എഴുതുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒരു റാഷണൽ നമ്പറായിട്ട് റാഷണൽ നമ്പർ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ ഷോ ചെയ്യണം ഷോ ദാറ്റ് എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് പി ബൈ ക്യു ഫോമിൽ അതായത് ഒരു റാഷണൽ നമ്പറായിട്ട് നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷനെ എഴുതാൻ കഴിയണം അപ്പൊ നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് ഈ വൺ പോയിന്റ് ടു സെവൻ ടു സെവൻ ടു സെവൻ ഈ നമ്പറിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ ഇത് ഈ വൺ പോയിന്റ് ടു സെവൻ ടു സെവൻ എന്ന് കിട്ടിയത് ഏതോ ഒരു റാഷണൽ നമ്പറിനെ ഡിവിഷൻ ചെയ്തപ്പോഴാണ് കിട്ടിയത് അല്ലെ അതായത് പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യു ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ കിട്ടിയത് ആ പി ബൈ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന റാഷണൽ നമ്പർ ഏതാണ് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതിനെ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കും അപ്പൊ എന്തെഴുതാം ലെറ്റ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ടു സെവൻ ടു സെവൻ ടു സെവൻ എക്സെട്ര അപ്പൊ ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര ഡിജിറ്റ് ആണ് ടു ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അല്ലെ ടു സെവൻ ടു സെവൻ ടു സെവൻ ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ടു ഡിജിറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിന്റെ രണ്ട് സൈഡും ഹൺഡ്രഡ് വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ മൾട്ടിപ്ലൈങ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് മൾട്ടിപ്ലൈങ് ബോത്ത് സൈഡ്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് രണ്ട് സൈഡിനെ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അന്നേരം എന്ത് കിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ടു സെവൻ ടു സെവൻ ടു സെവൻ എക്സെട്ര അപ്പൊ ഇതെന്ത് വരും ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ടു പ്ലേസസ് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്താവും വൺ ട്വന്റി സെവൻ പോയിന്റ് ഈ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഇവിടെ വരും അല്ലെ അപ്പൊ വൺ ട്വന്റി സെവൻ പോയിന്റ് ടു സെവൻ ടു സെവൻ ടു സെവൻ എക്സെട്ര അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇവിടെ മൂന്ന് ടു സെവനെ ഉള്ളല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ രണ്ട് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഇങ്ങോട്ട് മാറി അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളല്ലോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് വരും അല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് ടു സെവൻ ടു സെവൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണം എഴുതിയൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പൊ നോക്കി ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ ട്വന്റി സെവൻ പോയിന്റ് ടു സെവൻ ടു സെവൻ ടു സെവൻ എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വൺ ട്വന്റി സെവൻ പോയിന്റ് ടു സെവൻ ടു സെവൻ ടു സെവൻ എന്ന് ഇതിനെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഒരു എക്സസ് എക്സാമ്പിൾ ചെയ്തപ്പോ ചെയ്തു ഈ പോർഷനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കും എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കും അല്ലെ എന്നാലേ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് വൺ പോയിന്റ് ടു സെവൻ ടു സെവൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ
മനസ്സിലായല്ലോ ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ ഇതിനെ നമുക്ക് എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വൺ പോയിന്റ് ടു സെവൻ ടു സെവൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വൺ പോയിന്റ് വേണം അതുകൊണ്ട് ഈ വൺ ട്വൻറ്റി സെവനിൽ നിന്ന് ഒരു വണ്ണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ ഇതെന്തായി വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് ടു സെവൻ ടു സെവൻ ടു സെവൻ ഇതിനെ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് പ്ലസ് ഇതിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം നമ്മൾ ഇതിനെ എക്സ് ആയിട്ട് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വൺ ട്വന്റി സിക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ഇനി ഈ എക്സ് ഉള്ളതിനെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പൊ എന്ത് വരും ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വന്റി സിക്സ് ഈ എക്സ് എൽ എച്ച് എസിലേക്ക് പോയി അപ്പൊ ഇതെന്തായി നയൻറ്റി നയൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വന്റി സിക്സ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെ എക്സ് എന്ത് വരും എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വന്റി സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻറ്റി നയൻ വൺ ട്വന്റി സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻറ്റി നയൻ ഇതിന് നമുക്ക് നയൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം നയൻ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ ഇലവൺ ആവും ഇവിടെ എന്താവും നയൻ ഫോർട്ടീൻ ആവും ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു നയൻ ഈസ് വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ ബൈ ഇലവൺ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ ഫോർട്ടീൻ ബൈ ഇലവൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ ടു സെവൻ ടു സെവൻ എന്നുള്ള ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതായത് ഫോർട്ടീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇലവൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഏത് റാഷണൽ നമ്പറിനെ ഡിവിഷൻ ചെയ്തപ്പോഴാണ് അതായത് പിനെ ക്യു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോർട്ടീൻ ആണ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലവൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വൺ പോയിന്റ് ടു സെവൻ ടു സെവനെ പി ബൈ ക്യു ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റി പിയും ക്യൂവും ഇൻഡിജേഴ്സ് ആണ് ക്യൂ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഫോർട്ടീൻ ബൈ ഇലവൻ ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് വൺ പോയിന്റ് ടു സെവൻ ടു സെവൻ എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടിയത് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഫോർട്ടീൻ ബൈ ഇലവൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ടു സെവൻ ബാർ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നയൻ ഷോ ദാറ്റ് സീറോ പോയിന്റ് ടു ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് എക്സെട്ര ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ടു ത്രീ ഫൈവ് ബാർ ഇവിടെ ത്രീ ഫൈവിന് മാത്രമേ ബാർ തന്നിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ത്രീ ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഏത് നമ്പറിൻ്റെ മുകളിലാണോ ബാർ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ആ നമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ ഫൈവിൻ്റെ മുകളിൽ മാത്രമേ ബാർ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ത്രീ ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ദ ഫോം പി ബൈ ക്യു വർ പി ആൻഡ് ക്യു ആർ ഇൻഡിജേഴ്സ് ആൻഡ് ക്യു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ P ബൈ ക്യു ഫോമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് നമ്മൾ ഷോ ചെയ്യണം പിയും ക്യൂവും ഇൻഡിജേഴ്സ് ആണ് ക്യു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അതായത് ഈ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഒരു റാഷണൽ നമ്പർ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ ഷോ ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പം അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഷോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് റാഷണൽ നമ്പറിനെ ഡിവിഷൻ ചെയ്തപ്പോഴാണ് അതായത് പിനെ ക്യു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഈ റാഷണൽ നമ്പർ കിട്ടിയത് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെ നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കും നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ലെറ്റ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ടു ത്രീ ഫൈവ് ബാർ ഇവിടെ നോക്കി ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്തതിലെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് തന്നിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്ത എക്സാമ്പിളിലും സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ 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 അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പൊ ത്രീ തന്നെ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞുള്ള നമ്പേഴ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ എയ്റ്റ് ചെയ്തതിലും നമ്മുടെ വൺ പോയിന്റ് ടു സെവൻ ടു സെവൻ ടു സെവൻ അപ്പൊ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞുള്ള ടു സെവൻ ടു സെവൻ ടു സെവൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കിയേ സീറോ പോയിന്റ് ടു ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് അപ്പൊ ഈ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടു എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ പക്ഷെ ത്രീ ഫൈവ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് വരുമായിരിക്കും അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ ടു ഡിജിറ്റ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഇവ
ഈ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് വരുന്ന ഈ ഒരു പോർഷനെ നമുക്ക് എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കണം എന്നാലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ പക്ഷെ നമ്മുടെ എക്സ് ഇവിടെ എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ ടു ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എക്സ് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ടു ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് എന്ന് വേണം പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ ടു ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഫൈവിൽ നിന്ന് ഒരു ടു ഇതിൻ്റെ കൂടെ എടുക്കണം ബാക്കിയുള്ള ത്രീ എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈവിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത നമുക്ക് ത്രീ പ്ലസ് ടു എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ അപ്പം ഈ ടു നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും ഈ ത്രീയെ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ത്രീയുടെ കൂടെയും ചേർക്കും അപ്പം ഇതെന്ത് വരും ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇവിടെ എഴുതുന്നു പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് അതായത് ഈ പോയിന്റ് ഫൈവിനെ നമ്മൾ അങ്ങ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ പോയിന്റ് ത്രീ നമ്മൾ ഈ ട്വന്റി ത്രീയുടെ കൂടെ ചേർത്തു ബാക്കിയുള്ള പോയിന്റ് ടു ഇതിന്റെ കൂടെയും ചേർക്കുന്നു അപ്പൊ പോയിന്റ് ടു ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് എക്സെട്ര എന്ന് വരും ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം ഈ പോയിന്റ് ഫൈവിനെ നമുക്കിവിടെ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ സീറോ പോയിന്റ് ടു ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് എന്ന് വേണം എന്നാലേ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റൂ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തില്ല ടു ഇല്ല അല്ലേ ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഫൈവിനെ പ്ലേസിൽ നമുക്ക് ടു ആണെങ്കിൽ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഫൈവിനെ പോയിന്റ് ഫൈവിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു പോയിന്റ് ത്രീ പ്ലസ് പോയിന്റ് ടു എന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഈ പോയിന്റ് ത്രീ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ത്രീയുടെ കൂടെ ചേർത്തു പോയിന്റ് ടുവിനെ നമ്മൾ ഈ ബാക്കിയുള്ള ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവിൻ്റെ കൂടെയും ചേർത്തു അപ്പം ഇതെന്തായി സീറോ പോയിന്റ് ടു ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് എന്നായി ഇപ്പം ഇതേത് ഫോമിലായി നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്ത എക്സിൻ്റെ ഫോമിലായി അല്ലേ എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ടു ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് എന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇത് എക്സിൻ്റെ ഫോമിലായി അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാം ഇനി നമ്മൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അപ്പം എക്സിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് ഈ എക്സ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ മൈനസ് ആവും ഇസ് ഇക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇതെന്താവും അപ്പം ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ഈസ് നയൻറ്റി നയൻ എക്സ് നയൻറ്റി നയൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ഇതിൽ നിന്ന് എക്സ് എന്ത് വരും എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻറ്റി നയൻ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് അങ്ങ് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി കൂടെ ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് മാറ്റിയാൽ എന്ത് വരും ഡെസിമൽ പോയിന്റ് മാറ്റണ ടെന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും ടെന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതെന്താവും ടു ത്രീ ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻ നയൻ സീറോ എന്നാവും അപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീയെ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി കൊണ്ട് ഡിവിഷൻ ചെയ്തപ്പോഴാണ് എന്ത് കിട്ടിയത് സീറോ പോയിന്റ് ടു ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ കിട്ടിയത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എവരി നമ്പർ വിത്ത് നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് റിക്കറിംഗ് ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോം പി ബൈ ക്യു ക്യു നോട്ടിക്കൽ ടു സീറോ വെർ പി ആൻഡ് ക്യു ആർ ഇൻഡിജേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ഇറാഷണൽ നമ്പർ ബിറ്റ്വീൻ വൺ ബൈ സെവൻ ആൻഡ് ടു ബൈ സെവൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ബിറ്റ്വീൻ ഉള്ള റാഷണൽ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയാം അല്ലേ പക്ഷേ രണ്ട് റാഷണൽ നമ്പർ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ബിറ്റ്വീൻ ഉള്ള ഇറാഷണൽ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാലോ അതെങ്ങനെ ചെയ്യും അതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ വൺ ബൈ സെവനും ടു ബൈ സെവൻ്റെയും ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ എന്താണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ സെവൻ എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം വൺ ബൈ സെവൻ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം വണ്ണിനെ സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ വൺ ഡിവൈഡഡ്
റിമൈൻഡർ വൺ വീണ്ടും സീറോ ഇടുന്നു ആ അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ നോക്കിയേ ടെന്ന് തന്നെ വീണ്ടും വന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ ടെന്നിലാണ് ഡിവിഷൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് വീണ്ടും ടെന്ന് വന്നു അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ താഴോട്ട് ഡിവിഷൻ ചെയ്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ സ്റ്റെപ്പുകൾ തന്നെ താഴോട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും അതായത് നമ്മുടെ ഈ കോഷ്യൻ്റെ ലിനി വരുന്ന അടുത്ത നമ്പർ എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഫോർ വരും ടു വരും എയ്റ്റ് വരും ഫൈവ് വരും സെവൻ വരും പിന്നെയും ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പൊയ്ക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വൺ ബൈ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ബൈ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ വൺ ഫോർ ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ബാർ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ ബൈ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഇനി ടു ബൈ സെവൻ എന്താണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ടു ബൈ സെവൻ എന്താണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഈസിയാണ് ഈ ടു ബൈ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു ബൈ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ സെവൻ ആണല്ലേ വൺ ബൈ സെവനെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ടു ബൈ സെവൻ കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ വൺ ബൈ സെവൻ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ ഈ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷനെ നമ്മൾ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു ബൈ സെവൻ കിട്ടും അപ്പം എന്താ വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടു സെവൻ ടു സാർ ഫോർട്ടീൻ ഫൈവ് ടു സാർ ടെൻ ലെവൻ എയ്റ്റ് ടു സാർ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ടു ടു സാർ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് ഫോർ ടു സാർ എയ്റ്റ് വൺ ടു സാർ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ വൺ ഫോർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ടു ബൈ സെവൻ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ വൺ ഫോർ ബാർ ഇതും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടേ ഇരിക്കും അപ്പം ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ അപ്പം ഇത് രണ്ടും എന്താണ് ഈ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് റിക്കറിംഗ് ആണ് അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതുമാണ് അപ്പം നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് റിക്കറിംഗ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇറാഷണൽ നമ്പർ ആണ് ഇറാഷണൽ നമ്പർ ആകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് നോൺ റിക്കറിംഗ് ആയിരിക്കും അതായത് ഇതിൻ്റെ ബിറ്റ്വീൻ ഉള്ള നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് നോൺ റിക്കറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് നോൺ റിക്കറിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റോപ്പ് ആകുന്നില്ല കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഇനി നോൺ റിക്കറിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിജിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് വേണം നമ്മൾ എഴുതാനായിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ബിറ്റ്വീൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നമ്പേഴ്സ് എഴുതാം ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ബിറ്റ്വീൻ വരുന്ന ഇഷ്ടം പോലെ ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും അപ്പം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എഴുതാം നമുക്കിതിൻ്റെ ബിറ്റ്വീൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഇത് വൺ ഫോറും ഇത് ടു എയ്റ്റും ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബിറ്റ്വീൻ വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് എഴുതാം എന്ത് എഴുതാം ഒരു വൺ ഫൈവ് എഴുതാം വൺ ഫൈവ് സീറോ വൺ ഫൈവ് സീറോ സീറോ വൺ ഫൈവ് സീറോ 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 വൺ ഫൈവ് സീറോ 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 എക്സെട്ര പിന്നെ എന്താ ഇത് അടുത്തത് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ സീറോ വൺ സെവൻ സീറോ സീറോ വൺ സെവൻ സീറോ 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 അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് നമ്പർ വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ എഴുതാം അതായത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലേ വൺ ഫൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സീറോ ആണ് പിന്നെ വൺ ഫൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് സീറോ വരുന്നുണ്ട് വൺ ഫൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് സീറോ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ എന്ത് എഴുതാം സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ വൺ ഫോർ ത്രീ ടു സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഫോർ ത്രീ സെവൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നമ്പേഴ്സ് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളോട്